Уважаемый Сергей Владимирович, пишут вам воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева. Вы выступали на международном турнире «Небесная грация» 2021 Это было очень красиво. Вас считают танцовщиком мирового уровня. Как вам удалось достичь такого успеха? И правда ли, что вы начинали свой путь с гимнастики? Передаем привет из Сочи. Я начинал в спорте, я начинал в гимнастике, в спортивной гимнастике. И чему спорт учит, это добиваться своей цели, к которой ты идешь многие-многие годы. И в гимнастике у тебя цель – золотая медаль. Ты ее поставил, эту цель, и начинаешь работать. Я проработал в спортивной гимнастике пять лет. И потом перешел в балет, где такой определенной цели нету. Это все-таки искусство. Кому-то нравится одно, кому-то другое, кто лучше, кто хуже. Нету, нету такой определенной цели. Но из-за того, что у меня была гимнастика, я знал, что нужна какая-то цель, я себе сказал, хочу быть лучшим танцовщиком в мире. Что это значит, до сих пор не знаю. Вот, но из-за того, что я ее видел, эту цель, я к ней стремился, старался быть лучшим. И ты становишься лучшим просто для себя, каким ты можешь быть. У меня мама, мой идеолог, был в детстве, потому что когда тебе три годика, ты не можешь думать ни о чем, как бы, кроме того, что погулять на улице, наверное, подышать воздухом. Ты не понимаешь, что вообще происходит, и я не понимал, что такое вообще танец. Я к этому относился как к спорту. Там нужно сильнее ногу вытянуть, больше пируэтов сделать, выше прыгнуть. Все решения стратегически принимала мама. И ей показалось, что неплохой для семьи будет поступок, если мы переедем в Лондон. Мне было 13 лет, когда я переехал в Лондон. И этот возраст, наверное, когда ты становишься своей личностью, когда ты хочешь делать все сам. Я прямо в правильный момент, мне кажется, уехал, и мне очень нравилось. Я, я знал, что это, это мой путь, я хотел добиться чего-то, чтобы я ощущал, что это я сам добился. И фантастическая школа была, за нами очень хорошо смотрели. То есть на, нас в правильное время укладывали спать, очень хорошо кормили, и мы жили в такой старой королевской ложе в парке, которая закрывалась на ночь полностью. Ходили там олени, попугаи летали. И такое ощущение, что ты попадаешь в какую-то сказку. Балет — это искусство идеального, ну, так считается, потому что ты Часами, да, годами, там, 9 лет в школе идеально пытаешься выстроить позицию, пируэты. И когда я работал в королевском балете, нас там, могли наругать, если ты посмотрел вправо, а нужно было влево. Нужно было два пируэта, а ты сделал три. Нужно было там 90, а ты поднял на. Но я к этому уже был при, приучен и привык делать все идеально. И потом я, когда ушел с королевского, оно все равно страшновато вот, выходить было на сцену. Я как-то прочитал в Плесецкой, что наша жизнь на сцене, а не вне. То есть это не, не это специальное что-то в твоей жизни, а наоборот, вот твоя жизнь, как бы. Остальное ты, ну, там, можешь готовиться. И я как-то перекрутился в голове, что ты должен выходить туда в жизнь и случись что случись не пойдешь хорошо пойдешь еще лучше и я начал вот от этого получать удовольствие как бы от этого живого существования со зрителем в моменте и, и убралось вот это вот идеальное которого ну, в принципе не может быть мои первые три года работы я больше в жизни никогда так не работал ты просто зеленый они все зеленые ходят по 12 там 13 часов в день у тебя работа ты на ногах всегда <coughs> приходишь там в 9 утра балетный урок там с 11 
там, с 12, начинаются репетиции до 6, потом тебе по праву обязательно полчаса перерыв, и уже гримируешься, красишься, одеваешься, танцуешь. Там, а, 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 а когда у тебя спящая красавица, ты стоишь, где то танцуешь, где ты стоишь, четыре акта на ногах. Ну, около трех часов, а иногда двойники. И когда ты закончил, ты не, не можешь просто взять и уйти домой. То есть ты должен это все смыть, там, помыться. Ты к часу возвращаешься домой, а утром уже какой-то новый спектакль. Или... И я в жизни вот нигде никого не видел, чтобы работали больше. Поэтому у меня э, такое прям большое уважение к, к артистам кардебалета, которые вот покрывает своим трудом вот это вот 90 процентов всего искусства балета вот а пример ты уже там, три раза в месяц накрасился красиво вышел тебя поаплодировали тоже ответственность это другая конечно нагрузка это это тоже очень страшно выходить когда у тебя вот там раз или два раза в месяц спектакль, и ты его должен идеально сделать. Но другая загруженность, чем у кардебалета. Главное достижение в физическом плане в, в балете, наверное, после травмы. Я полностью разорвал ахилл. Было, по-моему, 6-7 сантиметров разрыв. И, и я поехал купаться <laughs> на море. И я говорю, не буду не операции делать, ничего. Я говорю, если так срастется, как бы нормально будет, если нет, ну, буду чем-то другим заниматься. И пошел на какое-то интервью, и человек там сидит и говорит, в смысле, у тебя хил, говорит, быстро. Взяли меня к доктору, посмотрели. Доктор запаниковал, он такой не знал, как мне сказать, что я, как бы, может, даже не буду танцевать больше. И сразу же в этот день прооперировали, все, все шили. Вот и дали мне видео, говорят, Коби Брайан, говорит, за семь с половиной месяцев вышел. Ну, вот тебе стимул, вот двигайся, чтобы вот с такой же скоростью. И я такой, надо в два раза быстрее сделать это. Я вышел в итоге в Севастополе, под песню «Встанем», станцевал после четырех с половиной месяца. А ходил я уже через месяц, но я просто себе задал задачу, такой, зачем? Так долго ждать поэтому вот я говорю что ничего невозможного нет на это прям вот хороший урок можно что угодно сделать в жизни поменять решить за день то есть просто нужно подумать об этом такое а вот взять на себя ответственность за это и поменять если что-то не нравится что-то что-то хочется сделать я себе говорю что всегда должно быть интересно если есть интерес, если это интересно, ты получаешь от этого удовольствие, надо это делать. Главное, вот интересно, плохо это будет, больно, не получаться. Но, но если это интересно, вот прям вот есть азарт, надо продолжать делать. Мне очень нравится, как Небесная Грация ну, придумывает новые элементы искусства. Это можно с китайской культурой объединять и вообще двигать в разные направления. Вот у нас в спектакле «Мастер Маргарита» Яна Кудрявцева выступала. Она была в роли Геллы с элементами художественной гимнастики, делала художественные задумки, но в своем стиле. Поэтому спорт можно объединять с искусством, и это продлит даже жизнь, да, жизнь спортсмена, потому что уходит рано, а тело способно, я думаю, там, до 55 исполнять практически то, ну, то же самое. Позы красивые, растяжки, эмоции. Вот и нужно ну, не закрывать себя только... Первая стадия, да, это выиграть, это быть лучшей для себя, там, для, для страны, но потом жизнь заканчивается, она развивается, и кто-то пойдет в кино, кто-то в хореографию, кто-то учителем, кто-то на радио вообще. Это очень интересно. А, а для девчонок в школе нужно работать. 
Вот кто больше работает, тот и будет лучший. Я часами смотрел, изучал сам угол, куда кто смотрит, как прыгнуть. Я оставался после тренировок, после всего, сам на шпагатах сидел, там отжимался, спину закачивал. Все время вот в школе, потому что, а что еще делать? Я посвятил именно профессии, а потом, когда ты уже туда дошел, ты можешь потом расслабиться и чем-то другим, о чем-то другом думать. Потому что технику ты уже сделал. А если ты технику не доработаешь, ты будешь вот о ней все время думать. Вот в спектаклях ты про нее не можешь думать. Ты должен уже думать о внутреннем, внутренней составляющей. Там. Вот поэтому нужно просто часы, часы работать. Пока молодой, пока есть этот задор, энергия. Очень важно правильно... Школа, которая тебе дает полностью все возможности, это фантастика небесноградца. И то, что Алина Кабаева делает, то, что я смотрю по телевизору, как это все выглядит, как это все подается. То есть все для детей есть. Просто вот, просто работай, получай удовольствие. Дорогие девчонки, пусть вы будете счастливы, получайте удовольствие, помогайте друг другу. Будьте светлыми и хорошими. С любовью, Сергей.